के सी पी एस सर लाइव क्लस अंश ग्रहणकारी शिक्षार्थी जाना एक प्रीति और शुभे आशा करी तुम्हारा निज गृह सुस्थ एवं निरापदे आज के नवम दशम श्रेणी व्यवसाय उद्योग व्यवसाय उद्योग विषय चतुर्थ अध्याय एक क्लस नेब तिक्षार्थी हमारे आजकल क्लसर विषय हल व्यवसाय उद्योग अध्याय चतुर्थ और आज के टपिकटा हल तुम्हारा बोर्डर दिखे तकाओ क्लसिफिकेशन अफ पार्टनार्स बांगला हे अंशीदारी व्यवसाय अंशीदार दे प्रकार भेद कि बोल आज के टपिक अंशीदारी व्यवसाय अंशीदार दे प्रकार भेद टाइप अफ पार्टनार क्लसिफिकेशन अफ पार्टनार पेटार्न अब पार्टनार बोर्डे देखो ये क्लसिफिकेशन लिखे एक नम्बर लिखे एक्टिव पार्टनार ये जेनारे पार्टनारों बला है एक्टिव पार्टनार मानी कर्मी अंशीदार अथवा साधारण अंशीदार स्लिपिंग पार्टनार घुमंत अंशीदार अथवा स्लिपिंग पार्टनार निष्क्रिय अंशीदार वार्किंग पार्टनार कर्मी अंशीदार नमिनल पार्टनार नामम्र अंशीदार कोसि पार्टनार आचरण अनुमोदित अनुमित पार्टनार लिमिटेड पार्टनार सीमित अंशीदार पार्टनार बोल्डिंग पार्टनार बोल्डिंग आचरण अनुमित अंशीदार पार्टनार बोपेल प्रतिबद्ध अंशीदार शिक्षार्थी आज के पार्टनार सम्पर्क एकटूक डिसकस कर चलो आलोचन फिर जा प्रथम ही हे मनोज दाओ खुबी क्लसिफिकेशन जो तुम्हारा बुझते पर अंशीदारी व्यवसा तुम्हारे जथेष क्लियर बोल प्रथम एक्टिव जेनारे पार्टनार एर बांगला हल कर्मी अंशीदार अथवा साधारण अंशीदार जे अंशीदार उत्तर बोल संज्ञा बोल जे अंशीदार व्यवसाय मूलधन दे एवं परिचालन अंश ग्रहण कर तक साधारण पार्टनार एक्टिव पार्टनार बोले कि बोल जे अंशीदार जे व्यक्ति व्यवसाय मूलधनों दिवे और व्यवसाटी परिचालनाओ कर एक्टिव साधारण पार्टनार सेकेंड स्लिपिंग स्लिपिंग बांगलाओ तुम्हारा जान घुमंत जो घुमिए थे स्लिपिंग पार्टनार एर मानी हे जे अंशीदार व्यवसाय मूलधन दे कंतु परिचालन अंश ग्रहण करना मूलधन दिए चले गल से व्यवसा कि भाव परिचालित हो से जाने ना कि निर्दिष्ट समय शेषे से चुक्ति अनुजाई मुनाफा भोग कर घुमंत अंशीदार निष्क्रिय अंशीदार निष्क्रिय अंशीदार कि हमें बोल निष्क्रिय अंशीदार से अंशीदार जो व्यवसाय मूलधन बनियोग कर व्यवसा परिचालना करना से बला स्लिपिंग पार्टनार वार्किंग पार्टनार कर्मी अंशीदार ठीक स्लिपिंग पार्टनारे उल्टाटी स्लिपिंग पार्टनारे उल्टा अंश ही हे वार्किंग पार्टनार वार्किंग पार्टनार हो पार्टनार अंशीदार व्यवसाय मूलधन दिबे ना कि गाए खाटे शारीरिक मानसिक श्रम दिवे अर्थात व्यवसा परिचालना करा वार्किंग वार्क मानी तो क्या करा अर्थात अंशीदार व्यवसाय क्च कर तर सामर्थ्य अनुजाई शारीरिक मानसिक श्रम दिवे क्योंकि से व्यवसाय मूलधन बनियोग करना ताके बोली वार्किंग पार्टनार नमिनल पार्टनार नमिनल मानी नामम नामम अंशीदार नाम मध्य ही बोझा जाए कर्म की जे अंशीदार व्यवसाय मूलधनों दिबे ना परिचालनाओ करा हमारे सचराचर बोले थी जे व्यवसाय मूलधन दीबे ना परिचालना करना क्योंकि मुनाफा पा कि तरह नाम व्यवसाय व्यवहार करार अनुमति दिवे से ही पार्टनार के बला नमिनल पार्टनार कि बोल 
নামমাত্র অংশীদার ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করবে না ব্যবসা পরিচালনাও করবে না কেবলমাত্র তার নামের সুনামটুকু ব্যবহার করব তার নামটি ব্যবহার করব সেই অংশীদারকে আমরা বলব নমিনাল বা নামমাত্র অংশীদার সচরাচর যে ব্যক্তিকে নিলে সুনামধন্য ব্যক্তিকে নিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হবে ব্যবসাটি ভালো পরিচালিত হবে এই জন্যই মূলত এই ধরনের পার্টনারকে নেওয়া হয় সাপোজ তোমার এরিয়ার একজন সুনামধন্য ভালো জনপ্রতিনিধি আছে খুবই ভালো মানুষ তাকে যদি তোমার অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করো সে তোমারে মূলধনও দিল না ব্যবসায় আসলো না কিন্তু তার নামটা যখন তোমার অংশীদারি ব্যবসায় প্রচার করবে যে এই ব্যক্তি আমার ব্যবসায়ে অংশীদার তাহলে তার উপর বিশ্বাস করে তৃতীয় পক্ষ তোমার সাথে ব্যবসা করা শুরু করবে তাহলে ওই ব্যক্তির সুনামটুকু তুমি অংশীদার হিসেবে ব্যবহার করলা ফলে তোমার ব্যবসায়ের পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হল এই জন্যই এই পার্টনারগুলিকে অংশীদারি ব্যবসায় নেওয়া হয় এরপরে হচ্ছে কোয়াসি পার্টনার কোয়াসি মানি আপাত আপা আপাত দৃষ্টি আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় সে একজন অংশীদার বাস্তবে সে অংশীদার না এরকম বোঝায় কোয়াসি পার্টনার মানি আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার সাধারণত কোন অংশীদারের অকাল মৃত্যু ঘটল অথবা কোনো অংশীদার বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেল অবসর গ্রহণ করলো সেই ক্ষেত্রেই মূলত এই ধরনের অংশীদারের উৎপত্তি ঘটে একজন অংশীদার অংশীদার যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার ফ্যামিলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ততা মেটানোর জন্যই মূলত ওই মৃত অংশীদারের উত্তরাধিকারীকে একটা অংশীদার বানিয়ে তাকে কি করা হয় মুনাফার অংশটুকু দেওয়া হয় যাতে তার পরিবারটি টিকে থাকে এই ধরনের অংশীদারকে বলা হয় কোয়াসি পার্টনার বা আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার কোয়াসি পার্টনারের নিয়ম হচ্ছে এখানে কেবল ওই ব্যক্তি কেবল ব্যবসায়ে মূলধনটা লোন হিসেবে ঋণ হিসেবে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে যদিও মুনাফা নামে পায় কিন্তু এটা অনেকটা সুদের মতোই আর এই ক্ষেত্রে এই কোয়াসি পার্টনারকে যদি কেউ বিশ্বাস করে তৃতীয় পক্ষ কোনো লেনদেন করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পুরো পার্টনার সবাই ক্ষতি মানে এর দায় বহন করতে হবে এই জন্য এটাকে কোয়াসি পার্টনার বলা হয় তাহলে কোয়াসি পার্টনার আর কি কোয়াসি পার্টনার আসলে কিছুই না কোনো ব্যক্তি অবসর গ্রহণ করলো অথবা কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলো এই দুই ঘটনা ফলে ওই পরিবারে যে আর্থিক শূন্যতা দৈন্যতা সৃষ্টি হলো তা পূরণের জন্য অপরাপর পার্টনার ওই ব্যক্তির পরিবারের উত্তরাধিকারীকে যদি কোনো পার্টনারশিপ দিয়ে যায় সেই পার্টনারশিপটাকে বলা হয় কোয়াসি পার্টনার আপাত দৃষ্টি এর পরেটা হচ্ছে লিমিটেড পার্টনার লিমিটেড পার্টনার মানে সীমিত অংশীদার চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হলো যে আমি আজকে এই ব্যক্তিকে আমার ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলাম কিন্তু তার দায় থাকবে সীমিত আমরা জানি অংশীদারি দায় কি অসীম আমরা কি জানি অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম অসীম দায়টা মানে কি যে বিশ জন অংশীদারের মধ্যে যদি একজন বেঁচে থাকে আর বাকি সবাই যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা ব্যবসা ছেড়ে ছেড়ে চলে যায় তাহলে ব্যবসায়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব ওই একজন ব্যক্তির উপর বর্তাবে এটা কি বলা হয় অসীম দায় সেই ক্ষেত্রে এই ব্যবসায় এই পার্টনার বা অংশীদার এই অসীম দায় বহন করবে না কারণ তাকে চুক্তির মধ্যেই বলা হয়েছে তার দায়টা হবে সসীম সীমাবদ্ধ দায় সম্পূর্ণ কোম্পানি নাবালককে সচরাচর এই ধরনের অংশীদারি সুবিধা দেওয়ার জন্যই মূলত এই পার্টনার বা অংশীদারের সৃষ্টি একজন নাবালক অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার হতে পারে না অংশীদারি ব্যবসায় কিছু অংশীদার হতে হলে কিছু এই নিয়ম লাগে কিছু যোগ্যতা লাগে আঠারো বছর পূর্তি হইতে হয় তারপরে মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না পাগল ব্যক্তি হবে না রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো মামলার আসামি হবে না দশ বছরের উপরে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে এরকম ব্যক্তিকে অংশীদার করা যাবে না তাহলে নাবালক ব্যবসা অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার হতে পারে না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে লিমিটেড পার্টনার যদি কেউ নেয় তাহলে নাবালককেও অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কতদিন সময়ের জন্য যতদিন পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সাবালক না হয় আঠারো বছর পূর্তি না হয় আঠারো বছর পূর্তি হইলে আবার পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করে তাকে নতুনভাবে পার্টনার গ্রহণ করা যাবে এটা কি বলা হয় লিমিটেড পার্টনার বা সীমিত অংশীদার যে অংশীদারের দায়টা সীমিত থাকে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা 
এই ক্যাটাগরিগুলি অনুধাবন করতে পেরেছ বাকি দুইটা দেখো এখানে ওয়ার্কিং পার্টনারটা আমি বলছিলাম তোমাদের বইয়ে কিন্তু ওয়ার্কিং পার্টনারটা নেই এটা ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ে পাবা ওয়ার্কিং পার্টনার আর এখানে পার্টনার বাই হোল্ডিং এবং পার্টনার বাই স্টোপেল আমি দুইটা একসাথে রেখেছি এটা তোমাদের বইয়ে আছে পার্টনার বাই হোল্ডিং স্টোপেলটা তোমাদের বইয়ে নাই এটা ইন্টারমিডিয়েটের বই আছে আমি দুইটা একসাথে পড়াচ্ছি পার্টনার বাই হোল্ডিং এর বাংলা হচ্ছে আচরণে অনুমিত অংশীদার এমন কিছু অংশীদার আছে যারা তার আচার আচরণ দিয়ে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ওই ব্যবসায়ের অংশীদার বলে প্রচার করে সাপোজ তুমি তোমরা তিন বন্ধু মিলে এ বি সি তিন বন্ধু মিলে একটা ব্যবসা শুরু করলাম অংশীদারি ব্যবসা ডি নামে তোমাদের একজন পরিচিত লোক আছে ডি এখন প্রচার করছে যে আমরা আমি হচ্ছি এই এ বি সি ডি তিনজন যে অংশীদার আছে তাদের অংশীদারি ব্যবসায়ের একজন অংশীদার এখন ওই তোমাদের তিনজনকে যদি এ বি সি যে কোনো একজন অথবা তিনজনকে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ভাই ডি কি আপনাদের অংশীদার তোমরা তিনজন চুপ থাকলা মৌনতা অবলম্বন করলা কোনো উত্তর দিল না এর মানে হচ্ছে তোমরা সমর্থন করলা হ্যাঁ ডি আমাদের অংশীদার এই ধরনের অংশীদারকে বলা হয় পার্টনার বাই হোল্ডিং কি বললাম যে ব্যক্তি নিজেকে তার আচার আচরণে প্রকাশ করে যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার আর ওই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অংশীদারদেরকে প্রশ্ন করলে প্রকৃত অংশীদাররা মৌনতা অবলম্বন করে কোনো উত্তর দেয় না সেই অংশীদারকে বলা হয় পার্টনার বাই হোল্ডিং যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ এই অংশীদারের উপর বিশ্বাস করে কোনো লেনদেন করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সকল পার্টনার এর জন্য দায়বদ্ধ হবে এটা হচ্ছে পার্টনার্স বাই হোল্ডিং পর একটা খুব মনোযোগ দাও পার্টনার্স বাই স্টপেল স্টপেল মানি হচ্ছে প্রতিবন্ধ এটাতে হোল্ডিং এ বলছে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে আমি অংশীদার আর স্টোপেলটা হচ্ছে ব্যক্তি প্রকাশ করে না ব্যবসায়ীরা পার্টনাররা অংশীদাররা প্রচার করে এমুক ব্যক্তি আমার ব্যবসায়ের পার্টনার আর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে ওই ব্যক্তি মৌনতা অবলম্বন করে আবার উদাহরণ দিচ্ছি মনে করে এ বি সি তিনজন তোমরা মিলে একটা অংশীদারি ব্যবসা শুরু করলে ডি মান নামের একজন ব্যক্তিকে তোমরা তিনজন ডি নামের একজন ব্যক্তিকে বললা যে ওই ব্যক্তিটি আমাদের ব্যবসায়ের অংশীদার এবং ওই ব্যক্তিকে যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ভাই আপনি কি ওই ব্যবসায়ের অংশীদার সে চুপ থাকে মনোদ অবলম্বন করে এর মানেই হচ্ছে তিনি হচ্ছেন এস্টোপেল পার্টনার বাই এস্টোপেল অর্থাৎ প্রতিবন্ধ অংশীদার আমি কি বুঝাইতে পারলাম হোল্ডিংটা হচ্ছে নিজেই নিজেকে প্রচার করা আমি অংশীদার আমি অংশীদার আর এস্টোপেলটা হচ্ছে নিজে প্রচার করে না ব্যবসায়ীরা প্রচার করে যে এমুক ব্যক্তি আমার অংশীদার এবং ওই ব্যক্তি চুপ থাকে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই বিষয়টুকু বিষয়টুকু অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারদের প্রকারভেদ বিষয়টুকু আঞ্জাম দিতে পেরেছ তোমরা আমার বিশ্বাস তোমরা কিছু রইলো বুঝতে পেরেছ আমি কি বললাম একটি পার্টারে কি বললাম যে মূলধন দেবে ব্যবসায় ব্যবসা পরিচালনা করবে তাকে একটি স্লিপিং এ বললাম মূলধন দিবে কিন্তু ব্যবসা পরিচালনা করবে না তাকে স্লিপিং পরেটা বললাম মূলধনও দিবে না মূলধন দিবে না কিন্তু ব্যবসা পরিচালনা করবে কায়িক শ্রম দিবে সে ওয়ার্কিং পার্টনার তারপরে একটা বললাম নবিলাম নমিনাল মূলধনও দিবে না ব্যবসা পরিচালনা করবে না কিন্তু তার নামটা সুনামটা ব্যবহার করবে সে নমিনাল কোয়াসি পার্টনার আচরণে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার সচরাচর বলছিলাম এই অংশীদারের উৎপত্তি হয় অকাল মৃত্যু অথবা কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করলে তার পরিবারের কোনো সদস্যকে অংশীদারিত্বের সুযোগ দেওয়াকে কোয়াসি পার্টনার বলা হয় তার ওই ব্যবসায়ী ব্যবসায় তার মূলধনটা ব্যবসায় লোন হিসেবে ব্যবহার হয় লিমিটেড পার্টনার অংশীদারি চুক্তিতে যদি তাকে কোনো অংশীদারকে এই চুক্তির মধ্যেই উল্লেখ করা হয় যে তার দায় সীমিত থাকবে তাকে যদি অংশীদার হিসেবে না হয় তাহলে লিমিটেড পার্টনার সচরাচর নাবালককে অংশীদারিত্ব দেওয়ার জন্য এই অংশীদারির উৎপত্তি হয় আর পরে বললাম পার্টনার বাই হোল্ডিং নিজে নিজেকে প্রকাশ করলো যে আমি ওই ব্যবসায়ের অংশীদার তৃতীয় পক্ষের কাছে এবং প্রকৃত অংশীদাররা মৌনত অবলম্বন করলো আর লাস্ট ওয়ান বলছি যে ব্যবসায়ীরা নিজেরা নিজেদের নিজেরা প্রচার করলো যে মুখ ব্যক্তি আমার অংশীদার ওই ব্যক্তি কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করলে সে মৌনত অবলম্বন করে এই ছিল বন্ধুরা ক্লাসিফিকেশন অফ পার্টনার অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ তাহলে আমরা আজকে এইটুকু জানলাম বাড়ির কাজ বরাবর ওই এই যা লিখলাম আজকে যা পড়াইলাম সেটাই এবং বরাবরের মতো বলি যে দেখো 
আমাদের এই সারা বিশ্ব এখন এক কঠিন সময় পার করছি বিশ্বে তো বটেই বাংলাদেশেও কিন্তু করোনা রুগী দিন দিন বাড়তেছে মৃত্যুর হার বাড়তেছে তোমরা নিরাপদে থাকো সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করো এবং তুমি একা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করলে হবে না তোমার পরিবারের সকল সদস্য তোমার বন্ধু বান্ধব তোমার সারাউন্ডিং পরিবেশ সমাজের অন্যান্য মানুষকেও সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে উদ্বুদ্ধ করো তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ